Aksident tragic ka ndodhur pas ditën e sot me në fshatin dom të Pukës, një autobuz i linjës durës fusharës kalën në gremin duke shkaktuar të pak të ndjetë të vdekur e ditërat plagosur. Në dy aksidentet e tjera në fjerë, dy persona ka nungur jetën dhe tre të tjerë janë plagosur. Një 16 vjeqar u gjeti vdekur pas ditën e sot me në një automjeti bens në fshatin Baldre të Lejës, si riu brektis nga shokot e ti, pas një ndjekje nga policia, e cila më par nuk ishte bërthiri të rinjve për të ndaluar. Përdorimi lëndve narkotike mbetet në nivele shqetsuese, mje këtë japin alarmin se kjo fenomen ka prekur grup moshat të reja, ku vjetë re një shtimi përdoruesve të këtë rinjë, por edhe të këtë 50 vjeqarët dhe gratë. Gjeri Lalzit, vetëm 27 km në verit të dursit të shëndruar këtë sezon në azinerit Adriatikut për shkak të bukuris naturore, ujë të pastër, por edhe të rrugës e asfaltuar. Në Kosovë të afërmit e viktimave të masakrës të tivarit, mirë presin shdo angazhim për zbardin e këti krimi, si nga anë autoritetetve kosovare, ashtu edhe nga ato në Shqipëri. Emisioni njërës të humbur është vënë brëmë në gjurmët e dy rasteve të reja. Në njërin prej tyre, një shqiptari, Macedonis ka kërkuar në dimën e emisionit për të lidur me nënën që ishte ndarë njëzët vjetë më parë. Maradona e këngës populore e qytetare u thëjnë me si avë në patosë Gjirokaster, ku interpretimet e këngëtarëve profesionist u me pritën nga mira qytetarë në sheshet kryesore të këtyre qyteteve. Për shëndetit e nderuar të lëshikua e së jurëj mirë se ardi në edicionin që ndërorë të lajmeve në televizionin Komtar Klan për të njërë me zhvillimet kërësore të kësaj të djele cila është njërë nga një gjarë i e shumë e rëndë që ka ndodhër vetëm pak orë më parë në fshatin dom të pukës në afërsit të ti e më konkretisht në rrugën që lidhë fusharëzin me rëshenin. Një autobuzi linjës durës fusharës ka dal nga rruga dhe ka rënë gremin duke përfunduar 60 metra për saj në luginën e lumit fani madhë. Ja në ende kontradiktore informacionet për saj përket numri të viktimave dhe të plagosurve. Si pas dëshmitarve në vëngjarje flitet për të pak të në djetë të vdekur, mes të cilve gra dhe fëmi, numri të plagosurve është nëbi 15 persona disa për i tyre janë transportuar për në spitalin e rëshenit, ndërsa të tjerë kanë britur në spitalin ushtarak në kërë qytet. Ndërkajsh në vëngjarje ndodhen forcat të policisë i qarkut, forcat e ndërhyri e së shpet dhe ato renea. Me urdër të ministrit e brendshëm, Lulzim Basha, është mbritur një grupi posat që mpune, i kërësuar nga zëvendës ministri brendshëm Avenir Peka dhe drejtori përgjithshëm i policisë e shtetit Hysni Burgaj. Në vendjari kanë mbritur edhe helikopter nga ministrija brendshme dhe ajo shëndecis të cilët kanë marë pjesë në transportimin e të plagosurve. Si pas të dënave të para, mësojt se shkak e aksidentit është bërë mot i keqë dhe tereni pa përshtatëshëm. Bëjt me dje se autobuzi i linjës durës fusharës ishte njësur nga durës si rëthorës 13 mesditës. Si pas të dënave ende të pa konfirmuara, në autobuz ndodheshin bi 3 vjetë persona. Janë edhe disa nga emrat e viktimave në bastë informacioneve para prake që kërkojnë konfirmimet më teshme, Arben Marku 12 vjeqë, Elmer Marku 8 vjeqare, Paulin Gjoni 22 vjeqë, Mimoza Shani 30 vjeqë, Adem Mustafa, 50 vjeqë, Martina Leshi 30 vjeqë dhe tre viktimat e tjera të pa identifikuara. Janë disa nga emrat e viktimave të shfaqurat të shmën e kranë dhe mosha e tyre respektive, janë informacione që presin konfirmim të më të ishëm për shkaks edhe se dhe informacione si që thash pak më parë janë të jetë kontradiktore, bëtë fjalë për një zonë të thellë, për një teren të vështirë dhe ndërko për një ndërhyrje në ko për të realizuar operacionet e shpëtimit të atyre që kanë betur e ndë gjallë dhe të evakuimit të trupave të tjerë të pajetë. Ndërko, Nga vina dhe informacione të tjera për 26 persona që ta shmë mund të konsiderohen si të evidentuar 11 ndoshtë ashtë nëmëri viktimave, 13 të tjerë të lënduar janë isur me helikopter për në Tiran, në styrve ka edhe 2 fëmi për fatë mirë janë të gjallë dhe jashtë rezikut për jetën. Por ne do të mbetemi për të marrë më shumë informacione lidur me këtë fakt, ne kemi bërë një intervjistë telefonike me drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit Hysni Burgaj, indikim detajet që në asjela i. Me të marë informacionin për një aksident një njërë të rëndë me autobusin e linjës Tiran Fusharës. Për shkak edhe të kohës si pas informacionit që kam një të një rebeshi, shoferi drejtusi mjetit ka humur kontrolin duke rarës 60 meter në lartësi. Janë 
dhe i tani 10 viktima me pjesën në tjetër që një pjesë ishi në gjanjet të randë janë dërguar me helikopter të ushtrisë, policisë, mjekësisë në Tiran dhe në Lesh tani edhe një është që është pak problem 4 të tjerë janë jashtë rezikut që janë këtu me të marë këta informacion me një erë me urdhët ministit brendshëm është ministrë grupi i punës në ndëdrimin e zëvëndës ministrit ne jemi në teren dhe po e ndjekim situatën për bëndë bëndur shpëtimin e jetëve tjera Si pas informacionit, në të kanë qenë 35 pasajerë dherin të zetë, është autobuzi regullt me drejtus mjeti që ka ba me qindra herë këtë rrugë, me leje drejtimit regullt, por me ndohet që shkaku mund tjetë koha, shumë e keqe, me gjitha të këto nuk mund të i konfirmoj pa dalë rezultati dhe do jepe zyrtarisht nga ekspertët. Kë është e informacioni zhurtar që në mbriti nga drejtori për gjithë shumë i policisë e shtetit të Usni Burga i që ndodhet në vendqarje. Ndërkoj dhe Ministria Shëndecisë është në gadi shmurit të plot, ka dërguar grupin e saj edhe ma anta helikopterit, një angazhimi jërë zakonqëm në spitale si të zonës, ashtu edhe ato ushtarak për të përbaluar numrin e të plagosurve që nuk është i vogël. Ministri Shëndecisë Petrit Vasili në ka dhe në detaj e lidur me këto operaciona. Të gjitha strukturatën e të në veritë Shqipëris Dhe të gjitha e kërë parë zemë të të sisë e rritë të përën e mikësorë që ne kemi në dispozicion E janë bërë të ultimet një pasjenshme Që janë transportuar në dhe në të moment që klasin 14 ka gosur Dhe 6 tjerë për përgatitën për të transportuar Dhe dërë sot që po kërështë të gjithë të ka gosur i të rëndë Janë njësur dhe të iranës Ka pas dhe një të ka gosur të letë i sigurisht e pas një problemi serios dhe shtajtuar në pukë Dhe kjo është informacioni që unë kam nga dërko që unë jam lullëtim dhe i të pukës Gjëna e shpjetë e universitare, shërbime e emergjensës kirurgikale është i kjo dhe i në dispozicion të trajtimit e rastër Dhe cilët do të kërkojnë trajtimet të tjera që mund të duhet në përshim të që në së trauma të regjistur së arakën të jena Në ruar të shikues është e kjo informacioni që në përcoli Ministri Shëndecis Petrit Vasili dhe a i në linjë telefonike lidur me detajet e këti operacione. Dua dhe njëherë të bëjë me dje se ka ndëtur një aksident shumë i rëndë automobilistik rëndë një autobuzit e linjës durës fusharës në afërsit të fshatit domë të pukës. Në tashmë disponojmë edhe informacione lidur me emrat e disa prej viktimave. Janë dytë parët fmi, Arben Marku, 12 vjeqarë, Arma Marku, 8 vjeqë, për të vjuar më pas me të rion Paulin Gjoni, 22 vjeqarë, me Moza Shani, 30 vjeqë, Adem Mustafa, 50 vjeqë, Martine Leshi, 30 vjeqarë, edhe tre viktimat të tjera që janë të pa identifikuara. Informacionet më të fundit flasin që ndoshta numre viktimave mund të këtë arritur në 11, 13 për të lënduarve janë dërkuar në spitalin u shtarak në Tiran, 2 janë fëmi i ashtë rezikut për jetën për fatë të mirë. Si do qoft, operacionet realizohen në teren shumë të vështirë, angazhimi është i jërë zakonqëm, në njëtë të curisë këti edicioni lajmesh, do t'ju rifreskojme informacionet që do të na vinë lidhur me këtë njëjarje të rëndë. E lëm pas të njëjarje të rëndë për të pritur informacione të tjera lidhur me jetët e shpëtuara, shpresojmë që tjenë sa më shumë të tila, në ndalimi në një tjetër njëjarje të rëndë, dita e sot më shënjuar nga disa të tila, por do të njësi me njëherë ma të që ka ndodur në afrësit të fshatit baldre të lejës. Bëtë fjalë për një përplasje me armë mes policisë e lejës dhe disa personave ku kam betur i vdekur një 16 vjeqarë. A i së bashku me disa personat për të ndaluar. Në përpjek e për të shpëtuar policis, ata kanë përplasur me automjetin e tyre një efektiv të policis rrugore, duke e plagosur rënda të. Më pas, policia është vënë në ndjekjet e autorve të cilët janë lerguar drejtë shatit baldre të lejës. Bashkë me automjetin e braktisur, policia ka gjetur në të edhe 16 vjeqarin e vdekur. Të shodhë se adoleshenti mund të jetë qëluar nga shokët e ti të lerguar në drejtim të patitur. Si pas policis të rinë dushohen se janë autor të grabitjes e tre shtetasve malazes, tre dit më parë në fshatin Kalmet të lejës. Por ndërko aksidentet automobilistike vijojnë në rrugë tona, do shumë pak më parë atë që ka ndodhër me autobuzin e linjës durës fusharës i rëzuar në fërsit fshati domë të pukës, por edhe në fjerë ka patur aksidente automobilistike disa të tila për fatë keqë nuk kanë marrë jetën dy personave dhe kanë lënduar rënd tre të tjerë. Detajt i sjelë kronika. Dy aksidente rrugore të ndodhur asot për atitja dhe në mbrëm në dark në fjerë u kanë kushtuar jetën dy personave, tretë të tjeri janë plagosur, në mëngjes, Rëland Musaraj, 22 vjeqë, 
Efektiv i polici së rrugorit të lushnjës, është aksidentuar në vdekje të kësa pothon të me automjetin e ti në unazën e rritu fjerit. Mjeti tip Mercedes ka dal nga rruga dhe është përplasu me një kamion qinë të parkuar. Përplasja ka qënë e fort dhe e ka gjithru vdekje në me njërshme. Shkanë që të këti aksidenti janë indet pasharta, ndërsa mbrëm si pasu e dalis nga rrugat e një forist strada, me targat fjerit në rrugën Vlor Levan, humbi jetën një tre vjeqar dhe u plagosën tre personat të tjerë. Makina ka dal me shpeci nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal me uj. Dretu e si mjetit, Sokrat Dule, 27 vjeq, baba i fëmijas 3 vjeqar, dhe dy pasa gjerë të tjerë, bashkëshorte a dhe vajza e ti, kanë marrë plak të rënda. Ata unë zorën nga makina me ndimën e një patrullet policisë rrugore. Kjo jadh ka registruar disa aksidentet të rënda, të ndodhura kryesisht nga the kalimi shpecis dhe thyrja regulave të tjera të shërkullimit rrugor. Po këtu me sjavë, kështu edhe i ministrave miratoj disa ndryshime në kodin rrugor, Nene të cilat ndëshkojnë me 4 fish gjoba, ata drëtuas që thujen kodin si mas parandaluese e aksidenteve, por dhe e vendose së regulit në qërkullimin e automjetave. Ishin këto detajt e aksidenteve të ndodhura në fjerë, ndurko do të japë një informacion të ri, lidur me aksidentin e ndodhur vetëm pak orë më parë. Kërë Ministri Vendit Seli Berisha pritet nga minuta në minut të jetë në spitalin u shtarak për të parë nga afer gjëndjen shëndecore. Personave që kanë shpëtuar janë të plagosur, shpesh disa përtyre janë edhe në gjëndje të rënd, por pritet një ndërhyrje për të realizuar edhe për të shpëtuar sa më shpet këta njerëz dhe për të mos patur një bilans të përkesuar. Me qënë se jemi të aksidentet automobilistike pas ka shënë e thënë që kjo e djel të shënjohet nga të tila, një njashëm ka ndodhur edhe në Velipoj, ku mendoni janë përplasur 4 makina me styre. Po ndishë në ekran pamje nga vendgjarja. Se pasoj e kësaj përplasi, janë plagosur 3 persona. Dhe për fatë mirë, asë një nga të plagosurit nuk është në rezik për jetën. Njarja ka ndodhur në Velipoj gjatë orve të drekës e sotme. Vinë keshë në një ditë pushimin se kjo e djela të duhet a njësë me edicionin e lajmeve në këtë form, por shpresojmë që numëri viktimave të mështohet pak të në aksidentin e fundit, atë që ka ndodhur në me linjen që lidhë dursin dhe fushë arzin a fërsit të fshatit dom të pukës. Do të vjojmë flasin për të tjera informacionet të ditës për të rikëthyrë më vonë edhe të kato që na shqetsojnë të një drejtë për së drejti. Bëjt fjalë për përdorimin e drogës. Alarmin e japin një këtë cilët evidentojnë si pas statistikave të ndryshme se moshat të tjera janë përfshirë të ashmë në përdorimin e substancave narkotike. Bëjt fjalë edhe për fëmi me ndoni dheri në moshën 12 djeqë dhe përsumat të tjerë mbi 50 djeqë me styre edhe shumë gra. Detajt i silë Bruna Cami. Pasi që të ditë kjo fenomen po prek grup morshat të reja. Tendenca më e fundit është përdorimi i saj si nga 12 vjeqarët, ashtu edhe nga 50 vjeqarë si dhe nga femrat. Ajo që është karakteristike në këto 2-3 vitet e fundit është fjalla për një ullje të grup morshave, pra të ullje të morshës fillimit drogës që shkon nga 12 vjeqë dhe një rritje në ekstremitet përdorus me karierë të gjatë i shkonë dërin 50 vjeqë individ. Mosha mesatare e filimit të drogës është 7.5 vjeqë. është karakteristik të këtë vitet e fundë përdorimi i shumë drogave një herëshi, sidomos opjateve. Kemi një tendens të rritjes numërit femrave, nëse më parë të ishim 91-92% meshku dhe 89% femra, A një kjo të dens po shkonë në 85% me shku. A ju të shka mbetet e pandrushueshme në 10 vitet e fundit, është kërkesa për të shkëputur nga droga, me sa të rrish gjatë një viti në klinikën e toksikologjis, para qita në bitë 2.000 raste. Nga janari dheri, në këtë moment ne kemi rreth 1.150 raste, pasi me sa të rrish në vit ne kemi parë që një individ këtu para qita 2.5 herë, kemi një numër të konsiderun shumë individës me karierë 10-15 vjeqarët për dorimit, Mosha mesatare në vitve që vinë për të kërkuar në dimë është 25 vjeqë, mesatarisht kanë një karierë për dorimi në bishtat vjetë. Si pas të dimi të fundit në vëndin tonë janë rrët 35.000 vetë të cilët e kanë provuar të pakte një herë drogën, dërkoj që rrët 7.000 e tyre konsiderohen si përdorues të regullë të saj. Qendra e toksikologjis mbetet i vetëmi institucion shëndetsor, që ofronë ndim të specializuar mjekësore të droguarve që kërkojnë të shkëputen nga varsia e substancave narkotike. Dhe gazetarja Bruna Cami, duke referuar dhe fjalisë së sajtë të fundit në kronik, ka biseduar me njëri nga të rind, i cili ndodhet në qëndrën e tekst toksikologjis për të marrë ndimën e nevojshme mjekësore. A i nga ka besuar historinë e ti. Endjekim. Qëfar lojë droge keni përdoru dhe sa kokë keni që keni përdoru asë? 
Un kam fillu drogën që nëse 4 jam 16 vjet për drus. Kam pjer vetëm erohin, asi dhe droge tjetër. Sa rini paraqitur në shërbimin e toksikologjis për të kërkuar ndim mjaksar? Kjo është era e 6 që unë shtrohen. Po këshu që jam paraqit, jam paraqit shumë erë. Unë kam ardhë me dëshirën time, por ishte dhe ishte ty së do më thënë që shikoja vetën, kështë ardhë me i gratë që Unë vite zorë nga vetja me panë pasyrë, jo më më shifshen dhe tjerë. Ka kam njënë dy vjetë dhe e fillovë, eri fillovë apra. Më të regoni pak për këto dy periuda kohore, si ndihesha ti kur ishe një konsumatori drogës dhe si unë djeve, si ishte jeta jote pa drogë? Unë pa drogë kam pas jetën më të bukur. Kam pas lekun, kam pas shëqërin, sepse unë kam varu dhe shkollën e lartë, se kam varu dhe gjitha uja me shkollë, dhe ndërsa kur fillova drogën, automatikisht vetë drogat të bënë që ti edhe ato shokë të mirën që ke të dvi zorë ty të japë është dore në natyrve, dhe ti flasësh dhe ti shofësh. Ku pi drogë je një person që unë pak të në për vetën ti me flasë që jam i vjeta shru, dhe unë të jep një sensë ke vetëja jo dhe që është shumë i poshtër. Êshtë disi e vështirë të kuptosh se cilët janë përdorue si të rinjë të drogës. Egzistojnë metodet mjekësore si që është testi, por duket se edhe për këtë ka një manipulim. Janë vetë mjekët që e pohojnë, por problemi me madhë që ndrën të këtë persona që të duen këtë test të drogës të përreqesin si prov në gjukata. Droga, një substancë që ndikon në ndryshimin e ndërgjekjes, në gjëndje në vedijes, që përdoret kryesisht nga persona me karakter të dobët. Rritja e numri të përdoruesve është qëtësuese. Por shqëtësuese janë dhe dyshimet se mjaft prej përdoruesve janë persona aktiv në shëqëri, pra pononjës në shërbimin privat apo shtetëror. Mund të ndeshemi me ta gjdo ditë ndoshta nuk e vëmre se janë përdoruese të drogës, por si mund të kuptohet nëse diku është të shqëtil. Si pas mjekve, mënyra është ajo në shtrimit e një testi të urinës, i cili aplikohet gjërësisht në botën e sportit, për të luftuar përdorimin e substancave të ndërora. Mundësit për examinimi dhe identifikimin e drogave në fluidit në materialin biologik të njeriut janë të shumëta, mund të kryet për mes frymarjes, për mes pështymës, për mes djersës, për mes urinës, gjakut, për mes flokëve, tjera, tjera. Përgjësisht përdoret urina me një examinim, me një test të thjeshtë që ka një panel 5 ose 10 drogë ose një drogë të veçanë, zhytet kjo panel në urinën e individit, në bahet për pak ko, dhe në bas 5 minuta ledzohet rezultatja saj, që është shumë, shumë do me thënë, shumë signifikativ. Kjo është mënyra, por kjo test mund edhe të manipulohet, pasi si të shpjegon edhe mjeku specialist, 72 orë pas përdorimit, droga nuk lëgjur në trupin e njëriut. Dritarja e zbulimit femi varion nga një substancë këtë tjetëra, nëse marim në konsiderat femi kanabis ativa, ajo është një substancë të këpërdorusit kronik që resiston, që ndronë shumë gjatë në indin yndyror të trupit dhe mund të zbulohet dhe për një interval kohor brënda një mujor. Nërsa substancët tjera si që janë opjatet, që mund të durojnë ose mund të zbulohen, gjurmojnë në trup brënda një intervali 7-2 orë, kokaina dhe amfetaminat brënda 4 ditve dhe përgjësisht drogat tjera në këtë interval kohor. Do të thotë që nëse një individ e examinohet në basë këtë intervali kohorë, trupi ti nuk evidenton pranit gjurmet substansë abuzive që ka përdojnë. Mënyra më e mirë për të zbuluar të gjitha rastet janë testet e pa për ajlemëruara. Kështu ndodhë në Itali pa komo parë, një emision satiro investigativ, duke e njërë pjesën manipulative të testet e urinës, arriti të kryen të analiza fshetas të këdisa politikan për fesues të parlamentit. Një test i thjesht i bërë për mes djersës së marë nga deputetet, në zori në dritë një për skandaleve më të mëdha. 30% e deputetet italian rezultuan për dorues të kokainës. Parlamento non è una fumeria doppio. Alcuni politici aderiscono all'iniziativa e alemanno, con tanto di foto, si sottopone al test del capello. Në Shqipëri, deri më tani nuk jemi një orë astët të politikanve që janë përdorues të këture substancave. I vetëmi i politikani akuzuar është lideri opozita si dirama, i denonsuar publikisht nga Ministri Ekonomist dhe Energjitikës Dritan Prifti, si përdorues i regull të drogës. Këtë denonsimi ministret ka hapur kështu një faqë të re, mi përdorimin e lëndve narkotike në politikën shqiptare. Socialistët kanë pare lejmëruar pa di për shpifje. Në rast të ngritje së padis, i akuzuari do të duhet i nështrojt testet të drogës për të provuar të kundërtën. Po është si që thonë mjekët, testi mundet e të manipulohet, mjafton të mos e përdorësh drogën 72 orë para kryrës e ti. 
Ne do të vjojnë flasim për drogën, të ashme për trafiku në saj. Një ndër vendet i shquar për të është të Meksika, me ndoni vetëm gjatë të viti, 7.000 persona kanë humbur jetën të përfshirën e trafiku në lëndën narkotike. Trafiku i drogës i ka marrë jetën bi 7.000 personave në Meksikë. Bilanci i viktimave të narko trafiku të është registruar vetëm në gjysme në partë të këti viti. Ky bilanc përfshin të vdekur i gjatë luftimeve të grupeve rivale, si dhe ata që unë bënjetën gjatë përleshqeve me policinë dhe ushtrinë. Me ardhje në pushtet të Filipe Calderon, në vitin 2006, lufta kundër trafiku të drogës në Meksik është intensifikuar. A i ka shpallur luft bandave të drogës dhe ka përfortuar radhët e policis me 50.000 ushtarë. Një gjë e tili ka detyruar krimin organizuar të braktis basionin e tyre, qytetin Juarez dhe të shpërndahat në për Meksik, duke u përleshur kështu me bandat të tjera për të fituar kontrolin. Por që prej asaj kohë nga kjo luft kanë humbur jetën 25.000 njërës, 78.000 të tjera janë arestuar, mes të cilve 400 zyrtar të lartë të qeveris. Nërkot ndërruar të rishikua se po mbrim një tjetër informacion lidur me aksidentin ju a bëra me dje ka ndodhur gjatë orve të drekës në fërsit të fshatit dom të pukës, ku autobuzi i linjës që lidhë dursin me fusharzi në shërzuar në një thëllësi rreth 400-500 metra në gremin, duke shkaktuar shumë viktima. Të dhenat janë kontradiktore, për si të qoftën të një do të ju përdicoj me të dhenat që janë të sakta, në vinë nga gazetare të anë që ndodhe në spitalin u shtarak, aktualisht Një fëmi i ashtë rezikut për jetën, 4 fëmi në gjëndje shumë të rëndë shëndetsore, pritët të vinë me helikopter edhe 7 të tjerë. Nërko sigla, më pas në studiu do të vjojme të tjera informacionet ditës. Parësisë është e vështirë të bëshkalimin nga informacionet lidur me viktimat dhe të plagosurit e aksidentit rëndë dhe zhvillimeve të tjera të kësaj të shtune, në të vjojmë të flasim, ma ditë flasim për një nga bukurit natyrore të Shqipërisë, të cilë e ka filluar të eksplorohet së fundmi, për të fjalë për plajën e gjirit të lalëzit. Një asë në Adriatik, kështu preferojnë të quajnë turistët për shkak të ujtë pastër, bukurisë natyrore, dhe gjithshka Gjiri i lalësit, një tjetër destinacion i bregdesit Adriatik ofron për këdo bukuri egzotike. Uji i kristal të i pastër, rëra kurative dhe freskia që vjen nga pylli i pishave, e bëjnë të vend një ndërmë të preferuarit. Dikuri frekuentuar vetëm nga banorët e zonës për shkak të infrastrukturës amortizuar, sot kjo vi bregdetare është mbi populuar me pushues nga mbar vendi dhe jashti. Por kryesisht është këthyre në oazin e kry qytetasve, si që të regojnë dhe e qindra makina për gjatë rrugës si mbajnë targat e tiranës. Falë rrugës e rej që lidhë super stradën të rranë durës me këtu zonë turistike. Një investim që jo vetëm shkurton ndjeshëm kohën e uftimit, por në biti gjitha të ofron dhe një uftim komod dhe të sigurt. Ky bregdet po të rejtë gjithë një e më te për pushues. Një destinacion i rinë në Adriatike, ndoshta kjo është dhe arsyeja i që rranishtje e ka shpëtuar për celizimit. Në të gjenë hapsir që ka u mungon një aftë plajëve të tjerë të vendit. Këtu më të rejë që më kujton vitën nëse një, nëse dy, kur ishte plajë që i virë gjërë. Êshtë shumë i mirë. Detis është shumë i pastër, rëra është shumë i pastër, dhe për ditë. Êshtë shumë mirë. Dhe që do vitë, se me kemi 3-4 vjetë që i këtu, është shumë më ndryshe nga vitë dhe parë që kemi arë. Ka më shumë papulsi, më shumë pasërti, më shumë regullë. Kemi pas qenë tale, E në Vilipoj të është jemi këthy këto. Marana më duke të mirë, qëtësia... Në era pa që vikë shumë mirë duket. Zona turistike e gjirit e lalëzit ka një gjërësi të brezit e rërës nga 150 dheri në 300 meter. Ndërsa brezi rërës kufizohet nga një pjulli dendur me pisha të larta dhe i ruajtur mirë. Përshka këtë shkureve të dendura tipike me zdetare e pishave. Zona është gjithmonë e gjelbër. Këti mozaiku në tyrë orë ishtohet bukuria e ndërtimeve karakteristike turistike të zhvytura në bimësim pjore apo të vendosura në raniste në plajit. Për të mbëritur në këtë zonë turistike, duhet të përshkosh 22 km rrugë dytësore me parametra modern, e pa isur me sinjalistikën e duhur rrugore. Qeveria ka punu mirë për këtë zonë nga rruga kërisore dhe rikëton në njërit plajit. E bukur, duhet të regulohet dhe kjo pjesa e fundit, dhe me ndojmë që duhet një nga plajit e bukur atë. Rruga është shumë mirë. Rruga është shumë mirë, me Co pak, shu që gjë që me kalimin e kosë dhe këto do të riparohen. Rrugë shumë e mirë, shtruar, dhe rikëtu afer 
lalmisht në afrë, dhe edhe i pjesë rrugë që ka ngellë pa ushtru, është mirë të shtrotë edhe ajo, edhe bëhet një kërëvepë. Rez 27 km në veri të qytetit të Durësit. Gjiri Lalsit që nënë të ofroj turizmin për të i kaosit. Zhurmave që ofrojnë plajët e frekuentuara në mënyrë masive. Ti grish në të zonë turistike cilat ashtë mërenditet si një ndër plajët më të preferuara për pushuecit. Janë ndërtuar kampingje, zona sportive, zona hotelerie, shërbime shëndetsore e komunale, zona të turizmit elitar, turizmit ditor si dhe vend parkime. Por për mërësim infrastrukturës rrugore ka bërë që të lisët e shmët mbri në zona që më parë asë nuk i dinin që egzistonin të tila. Bët fjalë për plajën e shpelës e lukovës, një nga mrekullit e rivjerës shqiptare, por që të shmë arjet lehtësisht. Ndjekim pa mjetë. Komuna e lukovës e cila ka në juridikcionin e saj, shumë fshatra të bukur të bregdetit të jugut, këtë sezon veror ka një risi për të vizituar. Plajë i lukovës, apo si që njët plajë i shpelës në Lukov, është tashmë letësisht i vizituëshëm, falë një investimi prej 1.5 milion e euro shtë qeverit shqiptare, punimet për të cilin janë duke përfunduar. Rruga që zbret deri në plajën e Lukovës që prej 20 vjetësh ishte absolutisht e pashfrytozuar. Në një gjatësi prej rreth 4.5 km ka përfunduar asfaltimi, është kompletuar dhe sinjalistika horizontale dhe vertikale e rrugës që të zbret në plajën e Lukovës. Por bregdet e jugut, perla e bregdetit shqiptar, është ashmë me i let për të vizituar dhe për të pushuar në të, pasi e gjithë rruga që e kalon për gjatë vijës bregdetare është asfaltuar, nga vlora dheri në afërsit e sarandës. Kushtu, këtë vit me fondet e bugjetit të shtetit, kam përfunduar këto segmente rrugor. Rruga e palasit, rruga që të qonë në plajën e dërmil dhe në plajën e bukur të drimadhes, si dhe rruga që të qonë në plajën e jales, është asfaltuar gjithashtu aksi që ka destinacion plajën e gjipes, plajën e livadit, plajën e potamit si dhe rruga e plajën të bunecit. Pra shdo segment rrugor që ishte i pakaluëshëm në vjen bregdetare të detit jonë dhe që i step të turistët për të pushuar në këto plajët të bukura shqiptare, tashmë fali investimeve të kryura për gjatë këti viti janë letësisht të kaluëshme, pushuësve nuk ju ngele tjetër, vecë të bëjnë gati valigjet dhe të qiojnë bukurit e plajëve shqiptare. Ta lëmë pas të temë dhe dhe flesim për tjera informacionet të ditës. Në Kosovë, të afërmi dhe familjarët e viktimave të tragedisë të tivarit, shprejnë optimin slidur me angazhimet e ndërmara së fundmi, si në Kosovë dhe në Shqipëri për zbardin e kësë njëjarje. Ky më shuar është dëshmitari një tragedie të madhe në dhe shqiptarve. Azem Hajdini, Zani, është ndër të pakët që 65 vjetë më parë i shpëtoj masakrës të tivarit. A shpjegon si shfarë ndodhi në këtë vend të malit e zime partizane shqiptarë të Kosovës, Macedonis, Elugine së Prësheves. Njerëzit me ndeshin që të oka u dridhë, u të lutë të oka, dhe kush me neke kodrat u ironi unë i tjetë, dhe kush me neke gjermanë bombardur, veç ishtë merë. Ajdini thotë se ajdhët të tjeret para se të shkoni në malit e zi, kalua në përverju në Shqipëris. Thotë se aty nuk u konsideruan asë i robljufte. Për gjegjës direkt për këtë masakrë si bastian serbe që urdëruan, dërsa pa faj, nuk janë asud heqës i shqiptar ande e këndej kufirit. Në verhojgja me stafin e vetë, edhe u dhejësia kosovare, kërë me padilhojgjën, nuk është të thonë e ta që se kanë ti që do të bëhojtë qështë. Ajdini për krah kërë e ministrin e Shqipëris, Ali Berisha, qëftoj për një jetim dhe i Ramiz Alis, pasardës si të nëverë hoqës në lidhe me këtë qështje. Studiusi i kësaj masakre, historiani Mohamed Piraku, thosë e Shqiptarët kanë vetëm përgjësi morale dhe atë relative në zbardin e këti krimi, për shkak të pamundësis, me që Fadil Hoxha nuk ishte më në pozita që kishte dikur dhe nëverë Hoxha, i cili me vënd kishte dhe gjuar, ka reaguar, por asaj nuk ishte forcë për balu i Goslavis. të Kosovës dhe të Shqipëris që identifikohen me Fadilin dhe Enverin, në planifikimin e vrasës nuk kanë asë një fajsi. Si pas ti, kjo masakr burën nga platforma e Akademiku Serv Vasa Qubrilovicit për shduke në Shqiptarve në dy mënyra për mes vrasjeve dhe shpërngulljes. Si do që tjetë edhe pas 65 vjetëve, asë një familje nuk gjeti e shtretë antarëve të ekzekutuar. E njarja në tivar është bërë frimzim për njerës të muzikës.
Kretarja e kuventit zonja e Josefina Topalli ndodhet në Bern të Zvicrës, ku po mërë pjesë në samitin dërkomtar të grave krye parlamentare, ku diskutohet për tema të rëndësishme të luftës kundur dhunës ndaj gruas dhe fmive. Zonja e Topalli ishte përsjedur si drejtue se panelit kryesor të diskutimit në këtë konferens. Duke ndarë me krye parlamentare nga gjithë bota për vojën e fushatave të shumë të sensibilizua se të parlamentit shqiptar me seancet të posaqme të ure në të gjithë Shqiprin, Zonja Ato Paldi të kësoj se Shqipria ka fërcuar legislacionin me ligje që kriminalizojnë dhune në familje si një krim makabër. Gjithashtu Zonja Ato Paldi ftoj homologet e saj që t'i përgjigjen fort të dhunës ndaj grave, duke e theksuar se ajo duhet penalizuar. Në këtë konferens, kryetarja e kuventit të takua edhe me kryetarit e parlamenteve të Europës edhe me mjaft personalitetet të tjerë. Partia Republikane ka kërkuar nisjen pavones të reformës qedhore. Kretari kse partijet Zotifat Mirë Mediu ka qënë në një takim me antarësin dhe simpatizantet në fushkruj, ku ka hedhur edhe ide në futi se sistemit elektronik të votimit. Për kretarin e Republikanve Fatmir Mediu ka ardhur koha të një spuna për reformën qedhore. E në këtë kuadrë, Mediu ka propozuar të shikot dhe mundësia e futi se votimit elektronik edhe në vendin tonë. Pra një kodë! Proporcional, rajonal, me listë komptare, preferenciale, me ndoj që të kishtë e zhjidja me mirë. Dhe pa të shim një proces të nësparent votimi, ko numëri votëve apo kutitje votimi dhe rezultatet tyre nuk vare nga antarën qenër e votimi, por në mënyrë objektivi nga i proces i trejt e transparent votimi. Votimi elektronik për ne është një mundësi e re të cilën duhet të realizojnë dhe pa të shim pastaj një nërim transparent të këti proces i votimi. Këto të deklarata me diu i ka bërë në fushkruj, ku është villuan si edhjet për krytarin e rritë republikanve për rethin e krujës. Inzeti Sarjane ka mbërthyër si Europën qëndrore, ashtu edhe atë lindore duke shkaktuar viktima në njërës dhe dëme materiale. Dërko në fëqinjën e përtej Adriatikut në Itali në 21 qytetet të vendit, temperaturat kanë kaluar 20 gradë Celsius. Një vale ashtë për e të nëzitit sa arjan kam bërthyër e Europën qëndrore dhe atë lindore, duke shkaktuar qindra vdekje në njërës, dëmtuar të mbjela dhe paralizuar udhëtimet rrugore dhe ato hekurdore. Dërsa që rëshori u shpalë muaj më ingro që nga nisja e matjes e temperaturave në vitin 1880, meteorologët, para shikojnë se një inzeti tilë do të vazhdoj edhe në vitet në vijim, si pasoj ndryshimeve klimatike. Në 21 qytete italiane, temperaturat kanë arritur maksimumin, 20 gradë Celsius, duke quar në një eksot të vërtet të banorve drejt brek detit. Autoritetet në Hungari kanë lëshuar alarmi në nivellin më të lartë të ti, duke u bërë thire të moshuarve dhe fëmive të vejgjel të qëndrojnë brënda. Në Budapest, ku predit është temperatura qëndrojnë mbi 38 gradë Celsius, policët kanë filluar të shpërndajnë falas për kalimtare dhe shoferët, shishe me uj. Me rënduar e situata në Rusi, ku nga 1200 njërës të mbytur gjithsej, si pasoj e vapës dhe nevojës për të freskuar, 500 kanë humbur jetën vetëm në dy e avet e para të korikot. Në 17 rajonet të saj, Rusia ka shpallur gjëndjën e emergjensës, ku temperaturat e larta kanë shkatruar 10 milion hektar tok me të mbjela, një zonë sa Hungaria, duke i kushtuar ekonomisë ruse, humbje i prej 750 milion dolarës. Një autostra që lidhë Pragën dhe Gjermaninë u deshtë të mbyllej për shkak të qarjeve të tokës, ndërko që edhe një aeroporti Pragës unë byllë për shkak të pistës të qarë nga nëzetsia. Në Estoni, kishat janë këthyre në streja për të moshuarit, ndërsa në Bulgari të rind për përdorin Facebookun për të organizuar larje masive në për shatërvane. Mbrëm e misioni i njërës të humbur ka mundur të bjerë në gjurëmë të dy rasteve që janë dënëncuar gjatë orve të djeshme të transmitimit. Bët fjalë për një shqiptar të Macedonisë që kërkon të nënën e ti, me të cilën i shtendarë 20 vjetë më parë, dhe një të rishë që kishtë të humbur kontaktet me të afërmit në filim të muajt. Ndërko e misioni ka mundur të realizoj investigime dhe për rastet të tjera, ku nuk kanë munguar surprizat dhe emocionet. 
E kemi njësur këtë edicion lejmës duke dhënë të dhënë a lidur me aksidentin e rëndë automobilistik që ka ndodhur me autobuzin e linjës durës fusharës e njësur e thorës 13 nga qyteti bregdetar, i cili është rëzuar në gremi ndiku në afërsit të fshatit dom të pukës. Ne kemi patur informacione, disi kontradiktore, lidur me numrën e viktimave me të plagosurit. Gjithë se si, egzistom një tabel e cili a ka një informacion në bas të lejmëve të konfirmuara, disa nga viktimat si që mund të ledzoni janë Arben Marko 12 vjeq, Alma Marko 8 vjeq, nuk kanë munguar fmijët në këta autobus, ma dje një prej fmijëve, jashtë rizikut për jetë ndodhe në spitalin në shtarak, 4 të tjerë në gjëndje shumë të rënd, 7 të tjerë për të transportohen me helikopter. Dërko mes viktimave janë Paulin Gjoni 22 vjeq, Mimoza Shani 30 vjeq, Ade Mostafa 50 vjeq, Martina Leshi 30 vjeq, 3 viktimat të tjera janë të pa identifikuara. E me gjitha të ndërko ka njësur edhe një operacion i organizuar nga Ministri Brënqëm Lullëzim Basha, është një grupi posat që mpune i kërësuar nga zëvëndës Ministri Brënqëm Avenir Peka dhe detori përgjithshme policisë shtetit Hysni Burgaj. Ishin të disa nga informacionet më të fundit naturisht edhe në takimin e radhës me departamentin e lajmeve do të informojnë i gjërësi shlidur me operacionet e shpotimit të personave të lënduar e tyre rënd, për dhe tyre jashtë rizikut për jetën që ka nevoj për ndim psikologike e sigurisht dhe me operacionet e tjera për nëzirin e viktimave nga tereni të jeti vështirë, ma dje këmë ndohet se ka shënë edhe shkaku i aksidentit. Nërko të ndërruar të lëshikues në kemi mbritur në fund të edicionit lajmëve, me gjithet të minjë herë pas siglës ju do të keni mundësi të përjetoni disa prej emocionave të mbrëmjive të radhës së maratonës së këngës populore dhe qytetare. Ajo ka uthtuar në patosë Gjirokaster e ka ndezur atmosferën me muzikën verore që për cjellë maratona. Specialen të ndishtë një minjë herë pas siglës u bilëse, bashkë do të rëshimin edicionin orës 23, për të tjera lajme, klikoni faqin tonë zërtarë në internet të vëklanë.le, aty në gjeni një 24 orë live online në programacionet e televizionit tonë. Shikim të kënqëmë bashkë më bafshëm. Maratonës të këngës populore e qytetare në edicionin e pes të ti. Opa Goca! Kush nuk do të avinte në dyshim se mbrëmja e maratonës së këngës populore në patos, do të mbetet një nga netët më të bukura të verës, pse jo edhe të gjithë vitit. Në një qytet ku aktivitetet kulturore mbeten të për të pakta, televizioni kombëtar klan dhe promotor, ngriti skenën e madhe për të dytin vit dhe për të dytin vit që e shi umbush plot. Këtë të prita, mi këtë prita Të gjithë nga të gjithë dita Të prita shumë e sumë zita Kështu festa e madhe e muzikës shqiptare Daloj në patos e për të mboritur një nat më pas në Gjirokaster Dy net njëra pas tjetrës Njësoj si dy net dasme shqiptare Yjet e folklorit të cilët a njeza i kanë gjitur një nga një në sken Janë pritur në një atmosfer egzaltuese Sepse i gjithë qyteti e din të prej ditës që do të rikthehe i maratona E pukurësi do në step të keqe Të gjithë kanë kërcyë e rekënduar bashkë me Yuvi Bakën Petrit Lullon, Majon, Irini Qëriakon, Randa Libohovon Silva Gunbardin apo Rozana Radin Në fund një fest e madhe fishek zjarësh, ashtu si që meriton të maratona, e mbyllit këtë fest të muzikës populore për t'i lënë radhën Gjirokastrës. Qyteti i gu 
Kurt, i cili feston gjithashtu 5 vjetorin e hyrjes në UNESCO, ishte mik pritësi për të tretin vit. Për mua është veçanti sepse jam në regjin Gjiroka Strita dhe është qyteti i lindis gjyshit tim edhe të prejarës ti me këshu që është një era parë që këndën Gjiroka Strita dhe si do mos me kënë popullore dhe është kënajsi që vi me të vëklanin dhe maratonën pesë. Këngët e valet, freskuar qytetin një gorë nga ditët e nzekta të korikut. Një nga një në skenë interpretuan këngëtarët e maratonës, ashtu si gjdo vit dhe në gjdo pëllëm të Shqipëris. Ata solën hitet e tyre në Gjiro Kaster, e cila më shumë se kushdo e mirë prejt këngën populore. Lot 25 këngëtarë ta shmë besnik të maratonës, kënduan vlerat e muzikës shqiptare, kundërthure të bani me ritmet moderne. Maratona e këngës të populore dhe qytetare është një nga evenimentet më serioze, përsa i përket muzikës shqiptare, muzikë të cilën... Më thënë, në është për të mirën e gjithë shqiptarve ku dojshin do dhenë që të mos e arrojmë, të arisielim. është një knajsi e jashtë zakonshme, që u marë pjesë në maraton e këngës populore, që organizohet i sajt i vitë. Unë duat të përshënesë televizion e klamë dhe t'i uroj gjithë sukseset e mija dhe gjithë dëshirat e mija që maratonën të mos e reshti ku, të mos e reshti, të mos e reshti ku. Këngët njëra më shumë se tjetëra mbajtën Gjiroka Stritët për orë të tëra në stadiumin e qytetit, por nuk ishin të pakte dhe turistët e huaj, të cilët patën rastin të shiojnë artin e këngës populore në përmjet maratonës. Delvina dhe Saranda do të jenë dy qytetet e tjera të jugut, të cila do të presin maratonën të hënën dhe të mërkurën.